హాయ్ వెల్కమ్ టు లీలాస్ కిచెన్ నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసిన వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈరోజు నేను మీకు చేసి చూపించే రెసిపీ గోదావరి స్పెషల్ చేపల పులుసు మా గోదావరి సైడ్ చేపల చెరువులు చాలా ఎక్కువ అండి అక్కడ దొరికే చెరువు చేపల టేస్ట్ని దేనితో కంపేర్ చేయలేం చాలా బాగుంటాయి ఇప్పుడు ఆ చేపల పులుసు ఎలాగో చూద్దాం ఫస్ట్ నేను ఒక అరకేజీ వరకు ఇలా చెరువు చేప ముక్కలు తీసుకున్నానండి వీటిని ఒక మూడు నాలుగు సార్లు నీట్గా పసుపు ఉప్పు వేసి క్లీన్ చేసి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈ పులుసు తయారు చేయడం కూడా చాలా సింపుల్ అండి వీటికి ఏమేం కావాలో చూద్దాం ఒక చిన్న అల్లం ముక్క ఒక ఎనిమిది వరకు వెల్లుల్లిపాయలు వీటిని ఇలా పొట్టు తీసి పెట్టుకున్నాను వన్ స్పూన్ గసగసాలు వన్ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక రెండు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయల్ని ఇలా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి వన్ స్పూన్ ధనియాలు మూడు లవంగాలు ఒక యాలక్కాయ ఒక వన్ ఇంచ్ దాల్చిన చెక్క వీటన్నిటినీ కలిపి మెత్తగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక ఐదు పచ్చిమిరపకాయల్ని కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి కొంచెం కరివేపాకు మనకి హాఫ్ కేజీ చేప ముక్కలకి ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండు పడుతుందండి దీంట్లో కొంచెం హాట్ వాటర్ పోసి పక్కన పెట్టుకుంటే మనం పులుసు తీసుకునేటప్పుడు ఈజీగా వస్తుంది మనం ముందు తీసుకున్న మసాలాలని ఉల్లిపాయల్ని కలిపి మిక్సీ పట్టుకుందాం ఇలా ఫైన్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి అప్పుడే మనకి పులుసు అనేది బాగా టేస్ట్గా వస్తుంది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఇలా ఒక వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నెను పెట్టుకోవాలి చేపల కూరకి ఎప్పుడు కూడా ఇలా వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నె తీసుకుంటే ముక్కలు అనేవి ఈవెన్గా ఉంటాయండి ఇప్పుడు దీన్ని హీట్ అవ్వనిద్దాం పాన్ హీట్ అవ్వాక ఇందులో ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకోవాలి పులుసుకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆయిల్ కొంచెం హీట్ అవ్వాక ముందే కట్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి నేను చేసే రెసిపీస్ అన్నిటిలోని మా మమ్మీకి ఇష్టమైన రెసిపీ అండి చేపల పులుసు నేను పులుసు బాగా పెడతానంటారు యాక్చువల్గా మా అమ్మమ్మ గారు వంటలు చాలా బాగా చేస్తారు ఆవిడ చేతితో ఏది చేసిన అమృతంలా ఉంటుంది ఆవిడ తర్వాత నేను చేసిన చేపల పులుసు అంటేనే మా మమ్మీకి చాలా ఇష్టం ఇలా పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో ఆనియన్ పేస్ట్ని కూడా వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్ పేస్ట్ మనకి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్ పేస్ట్ ఫ్రై అయిన విధానంలోనే మనకి చేపల పులుసు అనేది టేస్ట్ వస్తుందండి ఆనియన్ పేస్ట్ త్వరగా అడుగు పట్టేస్తుంది కాబట్టి మనం మాడకుండా ఇలా కలుపుతూ ఉండాలి ఆనియన్ పేస్ట్ ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలండి చూసారా మనకు అడుగు కూడా అసలు పట్టలేదు మనం బాగా కలుపుతూ ఉంటే మనకి అసలు అడుగు పట్టదండి ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవాలి నేను కళ్ళు ఉప్పు వేసానండి దీన్ని రాక్ సాల్ట్ అంటారు పులుసులకి ఈ కళ్ళు ఉప్పు చాలా బాగుంటుంది ఒక రెండు స్పూన్స్ వరకు కారం వేసుకోండి పులుసుకు కొంచెం కారం ఉప్పు అన్నీ ఎక్కువ ఉంటేనే బాగుంటుంది ఒక హాఫ్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నిటినీ బాగా కలిసే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆనియన్ పేస్ట్ నుంచి ఇలా ఆయిల్ సెపరేట్ అయ్యే వరకు బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనం ముందే వాష్ చేసి పెట్టుకున్న చేప ముక్కల్ని ఇలా వేసుకోవాలి చేపల కూరలో చాలా మందికి తల అంటేనే ఇష్టం అండి దాన్ని కూడా మనం కళ్ళు అవి తీసుకుని నీట్గా ఇలా వాష్ చేసుకుని వేసుకోవాలి నాకైతే అసలు ఇష్టం ఉండదు ఒక వన్ మినిట్ అవిన తర్వాత చేప ముక్కలు అన్నిటినీ ఇలా వేరే సైడ్కి టర్న్ చేసుకోవాలి ఈ టైంలోనే మనం చేప ముక్కల్ని కలుపుకోవాలండి కొంచెం సాఫ్ట్ అవి కుక్ అయిన తర్వాత మనం చేప ముక్కల్ని తిప్పలేం మనం ట్రై చేసినా కూడా అవి ముక్కలుగా విరిగిపోతాయి
చాలా జాగ్రత్తగా తిప్పుకోవాలండి ఇలా ముక్కలన్నీ వేరే సైడ్కి తిప్పుకున్నాక ఇంకొక వన్ మినిట్ ఇలానే ఉంచుదాం చేప ముక్కలు కూడా ఇలా ఒక వన్ మినిట్ ఫ్రై అయిన తర్వాత మనం ముందే చింతపండు నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదండి అది బాగా పులుసు తీసుకుని ఒకసారి ఫిల్టర్ చేసుకుంటే అందులో ఉన్న వేస్ట్ అంతా పోతుంది ఇప్పుడు ఆ పులుసుని చేప ముక్కల్లో వేసుకోవాలి పులుసు కూడా వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఆనియన్ పేస్ట్ అంతా బాగా కలిసే వరకు ఇలా జాగ్రత్తగా కలుపుకోవాలి పులుసు ఇలా కొంచెం ఉడకడం స్టార్ట్ అవ్వాక ఇలా ఆయిల్ బయటకు వస్తుందండి ఆ టైంలో మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీరను వేసుకుని మూత పెట్టుకుని సిమ్లో ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉడకనిస్తే మనకి పులుసు అనేది కొంచెం చిక్కబడుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసుకుని చూద్దాం పులుసు అనేది బాగా ఉడుకుతుంది కదండి ఈ టైంలో మనం పులుసుని టేస్ట్ చూసుకోవాలి నాకైతే అన్నీ సరిపోయాయండి మీరు కూడా టేస్ట్ చూసి ఒకసారి మీకు ఏమైనా కారం అది తక్కువైతే ఒకసారి ఈ టైంలోనే యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకుని మళ్ళీ మూత పెట్టుకుని ఒక టూ మినిట్స్ ఉడుకునిద్దాం పులుసు బాగా ఉడికింది కదా ఆయిల్ కూడా పైకి వస్తుంది కానీ ఇంకొక వన్ మినిట్ ఉడకనిద్దామండి మరి ఇలా పలుచగా ఉంటే రైస్లోకి టేస్ట్గా ఉండదు కొంచెం చిక్కగా ఉంటేనే రైస్లోకి టేస్ట్ బాగుంటుంది ఇప్పుడు పులుసు చూసారా చిక్కగా బాగుంది కదా పైన కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుని డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం మనకి పులుసు రెడీ అయిపోయింది కదండి మనం డిష్ అవుట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ఇలా వెడల్పుగా ఉన్న గిన్నెలోకి తీసుకుంటే మనం చేపల పులుసుని సర్వ్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా ముక్కలు అనేవి విరిగిపోకుండా మనకి బాగుంటాయి ఈ చేపల పులుసు ఫ్రెష్గా ఉండేదానికన్నా మార్నింగ్ చేసిన పులుసు నైట్ టైంకి ఆ ముక్కలన్నిటికి ఉప్పు కారం పులుపు అన్నీ పట్టి ఇంకా చాలా టేస్ట్గా రెడీ అవుతుందండి సో ఇవ్వండి మా గోదావరి స్పెషల్ చేపల పులుసు మీరందరూ కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో నాకు కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ